Okay, so in this uh, video, I'm going to share with you what are those common factors that can affect the fertility of hatching eggs. Na? So, ano yung mga factor na kadalasan bakit uh, uh, bumababa yung fertility ng mga uh, itlog na isinasalang natin uh, sa incubator. No? Ba, pero bago natin na uh, isa-isahin yung mga common factors na yan, so dapat importante na alam muna natin kung talaga bang fertile yung itlog na isasalang natin sa ating mga incubator. No? Um, lalo na kung yung uh, itlog ay uh, hindi mismo galing dun sa sarili nating manukan, let's say halimbawa in order lang natin siya sa, sa ibang uh, breeder, no? so ship lang sa, sa atin. So, medyo mas hindi tayo sigurado doon, ano? Uh, dahil, um, siyempre, yung transportation yan at siyempre, yung breeder mismo. Kung hindi tayo sigurado kung gano'n din ka honest, pero uh, marami naman na honest na breeder, okay? So, ang itlog, uh, nalala ko nga pala, no? Uh, may nakausap ako na, na, kakila, na nakilala ko, no? Na... Uh, bago pa lang siyang na-inlove sa pagmamanok. Ano? Sabihin na natin bago pa lang siyang na-inlove sa pagmamanok dahil nung nakita niya na nagawa ako ng incubator, ang sabi niya sa akin uh, Henry, gagawa din ako ng incubator and then nung tinanong ko siya so saan ka naman kukuha ng itlog? Ang sabi niya, uh, meron namang nabibili sa palengke. So doon ko na ano na talagang ito ay wala pa talagang ka-ID idea sa pagmamanok, no? Hindi kagaya ng kagaya ko rin na ako 6 years old pa lang talagang uh, mahilig na ako sa manok, uh, nag start na ako mag-breeding no? kahit sa bahay pa lang sa backyard, no? So so yun ang importante, no? Uh, kailangan yung itlog na isasalang natin sa incubator, siyempre ay may similya kailangan um, nababahan yung inahin ay may kasamang tandang, nababahan siya, no? So, doon magiging fertile yung sigurado tayo. Or kung hindi man 100%, dahil meron namang tandang na hindi rin masasabi nating 100% na uh, okay siya, no? So, at least um, malamang na uh, fertile yung itlog. Kadalasan fertile yung itlog. So, uh, in order for a hen, no? To lay a fertile uh, uh, egg, she has to mate with a rooster. Okay, so that is the first uh, uh, or very important thing that we have to consider. Okay, so punta na tayo. Ano ba yung mga kadalasang uh, factor, no? The usual factor na bakit naapektuhan yung uh, fertility ng ating, ng ating mga hatching eggs. So, ang unang uh, factor, no? the first factor is yung age ng itlog. No? Kung gano'n na katagal yung itlog, pamula nung siya ay uh, um, nailabas ng inahin. No? So, ang tanong, ilang araw ba talaga or gano'n katagal yung itlog po pwede. Gano'n siyang katagal pamula nung siya yung itlog bago sa isa lang sa incubator. So ang uh, ang inahin, no? Kapag nababahan siya ng uh, tandang, no? Uh, yung let's say sabihin natin na uh, day 1 or January 1, no? Or day 1, dito siya binabahan ng uh, ng tandang, no? Day 1. Dito siya binabahan, no? So bago ma-fertile yung yung isang inahin, no? Bago siya maging ma-fertile, uh, abot mag magaantay pa siya ng uh, seven days, no? Seven days. So ito yung day se day seven, dun pa lang mapefertile yung inahin, okay? Then kapag nafertile yung uh, yung inahin, uh, yung itlog niya, no? Yung pinaka peak, kumbaga sa kuha ni yung pinaka fertile talaga yung itlog niya, yung first week niya yung first week so kung yung first week which is yung hanggang 14 days let's say sabihin natin na hanggang 14 days no 14 days ito 7 days ito yung okay so yung 40 yung first week niya no yung first week or which is yung second week na doon mataas talaga yung fertility ng ng mga it, ng itlog na nailabas ng inahen. So usually 
Uh, ito yung talagang ginagamit ng mga breeder. Itong yung unang uh, pitong itlog, no? Pero kung mapapansin nyo, sa <clears throat> sa inahen, ano? Uh, mapapansin nyo, na, nagpipisa ang inahen ng, ng pamula walo hanggang labing dalawa, misan labing tatlo. Okay? So, ibig sabihin, so, ibig sabihin nun, uh, kung nakakapagpisa yung inahen sa, sa itlog niya ng walo, labing dalawa o labing tatlo, so, pumapatak, lumalabas na after yung first week na yon no? So, yung susunod na seven days, no? Yung susunod na seven days, fertile pa rin siya. Fertile pa rin yung itlog. Pero, uh, medyo bumababa na yung fertility rate. Kung bagasukan, ito, ito na yung pinaka-pick point, no? Na kung saan talagang uh, fertile na fertile yung egg. Although ito, fertile pa rin. No? So, ito yung, kung another seven days, so, ito yung 21 21 days. Okay? So kung 21 days yan, so from from here, no? 7 days no? Hanggang doon sa 21 days, meron siyang 14 eggs. Fourteen eggs na pwedeng gamitin, no? Na pwedeng i-incubate. Pero ang ginagawa ko, uh, yung unang dalawa hanggang tatlo na itlog ay i-discard ko, inaalis ko. Usually, yung unang dalawa or tatlo, lumalabas yun mga medyo maliit or kadalasan yun ang hindi uh, maganda yung development ng CC or ng embryo. So, kung tinatanggal ko yung dalawa, so lumalabas yan, Um, minus 2 no? let's say 14 eggs minus 2 equals 12 eggs yan 12 eggs okay so 12 eggs lang 12 eggs lang yung ginagamit ko eto mataas yung uh, fertility rate yung hatching rate ng mga itlog so yun ang Uh, ginagawa ko. So, yun ang unang factor na, so, kung gusto nyo na talagang sigurado yung yung, uh, se, yung after 7 days, no? Yung 7 days ng itlog, yun ang uh, itapisa nyo or pwede rin namang hanggang uh, 14 eggs. Bawasan nyo lang ng dalawa, yung unang dalawa. Okay? So, yun ang uh, unang factor, no? So, kailangan Uh, hindi masyadong matagal. Hanggat maaari, uh, i-incubate nyo agad ng mas maaga. As much as possible, incubate the eggs as soon as possible. No? Okay. So, ang, pang ang pangalawang uh, factor ay yung uh, temperature ng incubator. So, kadalasan na nakaka rin is yung misan sa sobrang taas or sa sobrang baba ng temperature ng incubator. So, doon na apektuhan yung Uh, uh, fertile eggs no? so kagaya nung nasabi ko dun sa um, uh, nakaraang video na yung tamang temperature lang talaga ang dapat no? so yung ideal para sa chicken eggs ay yung uh, 37.5 average no? so dapat hindi bababa sa 37 at dapat hindi naman so sobra sa 38 So, yun ang safe range, uh, safe, uh, range no? So, 37.5 average yun, okay? So, yun ay para sa uh, first 18 days, no? Uh, pero dun sa after 18, uh, yung 19, 20, 21 days, so, magiging uh, 37.2 average. Then, ang pangalawang factor, syempre, <clears throat> ay yung humidity. So, yun ang kadalasan din na uh, nakaka sa uh, sa fertility ng uh, uh, itlog na ini-incubate. So, yung first uh, 18 days, so yung humidity, uh, ulitin lang ulit, yung humidity ay nasa may humidity is 55 to uh, 65%. Na? Okay, sa so first... Uh, <coughs> Sa first uh, 18 days, 
And for the last three days, I uh, from 70 to 85 percent, no, ang humidity. Okay. Isang factor pa is yung ventilation, ano? So yung ventilation, uh, kailangan wag nyo kakalimutan na maglagay ng butas doon sa uh, incubator ninyo, no? Para yung hangin ay uh, makalabas, makaikot ng ayos, no? Dahil kung walang labasan ng hang ng uh, hangin, no? So hindi rin magiging maganda yung development or malamang hindi mapisa yung mga itlog, no? And then yung another factor is yung uh, pag-turn ng eggs, no? Kailangan yung three, at least three times a day na uh, it i hahaluin natin yung mga yung, yung mga itlog, okay? And then another factor na nakakaapekto is yung storage. Kung paano niyo ini-store uh, ini-store yung mga itlog, no? So kailangan dun sa hindi masyadong mainit or hindi naman sobrang lamig, no? Kailangan nandun siya sa isang room na katamtaman, hindi nasisikatan ng araw at hindi rin sobrang init. O, hindi naman masyadong dry at hindi rin naman masyadong um, basa no? sa lugar. And then, ang isa pang factor na nakaka-affecto, kagaya na nga sabi ko nung una, ay yung uh, kapag tinatransport yung itlog, no? Dahil misan, kahit gano'n pa kaingat yung uh, nagdi-deliver, pero kung dun sa biyahe naman, siyempre hindi mo may na merong natitigtig yung uh, itlog sa biyahe. So, isa rin yung factor kung bakit uh, bumababa yung fertility rate ng mga itlog na ini-incubate natin. So, ayun. So, yun lang ang uh, ilan sa mga common factors na nakaka apekto fertility rate ng mga ini-incubate nating mga itlog. Okay? So, sana naka, nakatulong ito kahit konting uh, tip para sa inyo. Para dun sa mga bago pa lang na nakakapanood ng video ko. So, huwag nyo kalimutan na uh, i-click yung subscribe button sa baba. At um, i-click nyo na yung uh, bell button para ma-update kayo sakaling meron akong bagong videos. And then, Okay, so, uh, kung gusto nyo mapanood yung uh, previous video ko, so, pwede nyo uh, i-click lang dito sa bandang kaliwa na to, no? Ito, dito or dito, no? Ito yung video. Uh, i-click nyo lang siya at uh, para mapanood nyo yung uh, paano ko ginawa yung uh, uh, incubator, no? Or pwede rin dito sa bandang kanan, um, yun naman yung uh, sunod or ibang video ko, okay? Salamat. Eh.